সকল প্রিয় ভিএলই বন্ধুদের জন্য নতুন একটি প্রজেক্টকে চালু করা হয়েছে এবং এ বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যে গ্রুপ রয়েছে অর্থাৎ ভিএলই বন্ধুদের যে গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে ইতিমধ্যেই কিন্তু নোটিফিকেশান দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গুগল ফর্ম দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিটেলস আমরা দেখে নেব কীভাবে আপনারা এই প্রজেক্টে কাজ করবেন কোন কোন স্টেপ আপনাকে ফলো করতে হবে গুগল ফর্ম আপনারা কীভাবে ফিল আপ করবেন ইতিমধ্যেই হয়তো প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টেই এই নতুন প্রজেক্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশান বা আবেদন প্রসেস ইতিমধ্যে স্টার্ট হয়ে গেছে তো চলুন বন্ধুরা ইন্টারেস্টিং ভিডিওটি শুরু করা যাক আমরা চলে এসেছি আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে আমরা ইতিমধ্যে চলে এসেছি এখানে একটি নোটিফিকেশন দেওয়া রয়েছে আমাদের ডিএম দ্বারা যে প্রিয় ভিএলই বন্ধুরা ইম্পর্টেন্ট একটি নোটিশ যে নিউ প্রজেক্ট অর্থাৎ এনএসপি ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রোগ্রাম তো আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন করতে হবে এই কাজটা আমাদের করতে হবে এবং এখানে যেভাবে কাজ হবে সেটা ক্যাম্প মোটে কাজ হবে অর্থাৎ সেই সমস্ত স্কুল বা কলেজে ক্যাম্প হবে এবং সেই ক্যাম্পে আমাদেরকে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন করতে হবে তো ভিএলই সিলেকশন করা হবে কিভাবে ডিজিটাল সেবা পোর্টালের যে ট্রানজেকশন রয়েছে সেই ট্রানজেকশনের উপর ভিত্তি করে ভিএলই সিলেক্ট করা হবে এবং স্কুল বা কলেজের যে দূরত্ব রয়েছে সেই স্কুল বা কলেজের দূরত্ব অনুযায়ী কিন্তু ভিএলইদেরকে সিলেক্ট করা হবে এবং এখানে কমিশন যেটা রয়েছে প্রত্যেকটা অথেন্টিকেশনের ক্ষেত্রে তিরিশ টাকা কমিশন রয়েছে এবং আপনি যদি একটা স্কুলে হাজার বা দু হাজার বা তিন হাজার স্টুডেন্ট আপনারা অথেন্টিকেশন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আর্নিং আপনারা কিন্তু খুব সহজেই করে নিতে পারবেন এখানে ইন্টারেস্টেড ভিএলিরা এই গুগল ফর্মটি ফিল আপ করবেন এখানে একটি গুগল ফর্মের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে অবশ্যই আমরা দেখে নেব যেভাবে আপনারা গুগল ফর্মটি ফিল আপ করবেন এবং এখানে যেটা বলা হয়েছে এবং যে নোটিফিকেশান দেওয়া রয়েছে এবং এই নোটিফিকেশনের ঠিক নিচের দিকে সমস্ত স্কুল এবং কলেজের যে লিস্ট অর্থাৎ আমাদের ডিস্ট্রিক্টের যতগুলো স্কুল কলেজ রয়েছে সমস্ত স্কুল এবং কলেজের লিস্ট দেওয়া রয়েছে সেই লিস্ট অবশ্যই কিন্তু আপনারা একবার দেখে নেবেন তো চলুন বন্ধুরা আমরা চলে আসবো গুগল যে ফর্ম রয়েছে সেই গুগল ফর্মে আমরা চলে আসবো ইতিমধ্যে আমরা চলে এসেছি এনএসপি প্রজেক্টের যে গুগল ফর্ম রয়েছে যখনই আপনারা গুগল ফর্মে আসবেন এই ধরনের একটি নোটিফিকেশান এখানে শো হচ্ছে যে নিউ প্রজেক্ট এনএসপি ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ভিএলই সিলেকশন করা হবে ডিজিটাল সেবা পোর্টালের যে ট্রানজেকশান রয়েছে সেই ট্রানজেকশনের উপর ভিত্তি করে এবং স্কুল এবং কলেজের যে দূরত্ব রয়েছে সেই দূরত্বকে দেখে কিন্তু সেই ভিএলই যে আইডি রয়েছে সেই আইডিকে ম্যাপিং করা হবে বা অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হবে এবং অবশ্যই মনে রাখবেন ভিএলই আইডি ম্যাপিং বা অ্যাপ্রুভাল হলেই কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখে নেব কীভাবে আপনারা সেই কাজগুলো করবেন কতগুলো স্টেপ আপনাকে ফলো করতে হবে শুধুমাত্র হচ্ছে আপনারা স্টুডেন্টদের যে অথেন্টিকেশন করবেন সেটাই কিন্তু নয় এখানে যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যে নোডুল অফিসার রয়েছে আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে নোডুল অফিসার রয়েছে বা হেড অব দ্য ইনস্টিটিউট রয়েছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু অথেন্টিকেশন করতে হবে পরবর্তী স্টেপে আপনারা কিন্তু স্টুডেন্টদের অথেন্টিকেশনটি কমপ্লিট করতে পারবেন আমরা সমস্ত বিষয় দেখে নেব কীভাবে আপনারা কাজ করবেন আশা করি এই ভিডিওটি দেখার পরে এই সমস্ত যে নতুন প্রজেক্ট রয়েছে বা এনএসপির যে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনের যে নতুন যে প্রজেক্ট রয়েছে এই প্রজেক্টে কাজ করার কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না তো আমরা এখানে গুগল ফর্মটিতে চলে এসে চেক করে দেওয়ার পরে এখানে সিএসি আইডি রয়েছে অবশ্যই আপনারা দিয়ে দেবেন এইটুকুটা করার পরে অবশ্যই আমরা একটু নিচের দিকে চলে সিএসি আইডি কমপ্লিটলি দেওয়ার পরে ভিএলির যে নেম রয়েছে অবশ্যই এখানে ভিএলির নাম সম্পূর্ণ সঠিকভাবে আপনারা দিয়ে দেবেন ভিএলির যে মোবাইল নাম্বার রয়েছে অবশ্যই আপনারা দিয়ে দেবেন এখানে ভিএলি যে ব্লক রয়েছে সেই ব্লকটা এখান থেকে আপনাকে বেছে নিতে হবে দেন অবশ্যই আমরা একটু নিচের দিকে চলে আসবো ব্লকটাকে বেছে নেওয়ার পরে এই ধরনের পেজ আপনাদের সামনে চলে আসবে সেই ব্লকের আন্ডারে আপনার যে সিএসি সেন্টার রয়েছে যে জিপিতে সিএসি সেন্টার রয়েছে সেই জিপির নাম আপনারা অবশ্যই দিয়ে দেবেন দেওয়ার পরে স্কুল বা কলেজের নাম এখানে অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে এবার স্কুল এবং কলেজের নাম কোনগুলো দেবেন যে লিস্টটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আপনাদের গ্রুপে যে লিস্ট দেওয়া রয়েছে স্কুল এবং কলেজ আপনার যে কাছের যে স্কুল বা কলেজ যেটা হবে সেই লিস্ট থেকে আপনি সেই স্কুল বা কলেজের নামটা এখানে টাইপ করে দিয়ে দেবেন এইটুকুটা করার পরেই আপনারা এখানে সাবমিটে ক্লিক করে দেবেন সাবমিটে ক্লিক করা মাত্র এই সমস্ত ডেটা আপনার ডিস্ট্রিক্ট বা ডিএমডিসির ওনাদের কাছে চলে যাবে ওনারা অবশ্যই আপনার আইডিকে ম্যাপিং করে দেবেন ম্যাপিং করার পরে এবার আপনাকে কি করতে হবে আমরা চলে আসবো ম্যাপিং করার পরে যে কাজগুলো অর্থাৎ আপনাদের আইডি ম্যাপিং হওয়ার পরে কিভাবে আপনারা কাজ করবেন তার সম্পূর্ণ প্রসেস আমরা দেখে নেব তো বন্ধুরা আমরা চলে এসছি ডিজিটাল সেবা কানেক্টেড যে পেজ রয়ে
আমরা অবশ্যই আমাদের এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক দিয়ে রাখবো সেখানে আপনারা জয়েন হয়ে যাবেন আমরা আমাদের এই যে এই পেজ রয়েছে অর্থাৎ বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনের যে লিংক রয়েছে সেই লিংক আমরা সেখানেই প্রোভাইড করে দেব এবং যে প্রসেস রয়েছে যেভাবে আপনারা কাজ করবেন সেই প্রসেসের পিডিএফ আমরা কিন্তু সেখানে দিয়ে দেব খুব সহজে আপনারা সেই পিডিএফটা দেখে নিতে পারবেন এবং খুব সহজেই কিন্তু আপনারা আপনাদের যে ইনস্টিটিউট আপনি যেখানে সিলেক্ট করবেন বা স্কুল বা কলেজ সেখানে গিয়ে খুব সহজে কিন্তু বায়োমেট্রিকের যে অথেন্টিকেশনের যে কাজ রয়েছে খুব সহজে আপনারা করতে পারবেন অথেন্টিকেশন করার জন্য অবশ্যই আপনার লগ ইন উইথ ডিটেলস আবার কানেক্টে ক্লিক করে দিই ড্যাশবোর্ডে আসার আগে বেশ কিছু ইনফরমেশন এখানে দেওয়া রয়েছে এখানে অবশ্যই এখানে যে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল সেই পোর্টাল সম্পর্কে সমস্ত কিছু এখানে দেওয়া রয়েছে অবশ্যই আপনারা অবশ্যই একবার দেখে নেবেন এখানে যে সমস্ত কাজগুলো আপনার করতে হবে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন করতে হবে আমরা তো অবশ্যই স্টুডেন্টদের বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন করব এখানে ডিস্ট্রিক্ট নুডুল যে অফিসার রয়েছে ওনাদের বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন করতে হবে ইনস্টিটিউট যে নুডুল অফিসার রয়েছে ওনাদের বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন করতে হবে হেড অফ ইনস্টিটিউট যিনি রয়েছেন ওনাদেরও কিন্তু অথেন্টিকেশন করার পরেই আমরা খুব সহজেই আমাদের যে স্টুডেন্ট যারা রয়েছে স্টুডেন্টদের অথেন্টিকেশন আমরা করতে পারবো পরবর্তী পেজে আমরা চলে এসেছি এখানে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনের যে প্রসিডিওর রয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত স্টেপগুলো আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে ফার্স্ট যে স্টেপ রয়েছে সেটা হচ্ছে যে স্টেপ ওয়ান অথেন্টিকেশন অফ ডিএনও অর্থাৎ অথেন্টিকেশন স্টেপ ওয়ানে আপনাকে অথেন্টিকেশন করতে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যে নুডুল অফিসার রয়েছে ওনাদের অথেন্টিকেশন ফার্স্ট আপনি করতে হবে দ্বিতীয় স্টেপে অথেন্টিকেশন অফ এইচওআই অর্থাৎ হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট যিনি রয়েছেন ওনাদের অথেন্টিকেশন করতে হবে তৃতীয় স্টেপে যে অথেন্টিকেশন আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইনস্টিটিউট অফ নুডুল অফিসার অর্থাৎ স্কুলের যে নুডুল অফিসার রয়েছে ওনার অথেন্টিকেশন করতে হবে এবং স্টেপ ফোরে যেটা রয়েছে অথেন্টিকেশন অফ স্টুডেন্ট এবং প্রত্যেকটা অথেন্টিকেশনের যে পেজ রয়েছে বা প্রত্যেকটা অথেন্টিকেশনের যে প্রসেস রয়েছে একই রয়েছে যদি আপনি নুডুল অফিসারের অথেন্টিকেশনের যে প্রসেসটি কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটা অথেন্টিকেশন কিন্তু একই প্রসেস রয়েছে একইভাবে কিন্তু আপনারা চারটাই কমপ্লিট করতে পারবেন অথেন্টিকেশন করার জন্য ফেজ ওয়ানে যে নোটিফিকেশনটি দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট নুডুল অফিসার এবং এখানে হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউটের যে নুডুল অফিসার রয়েছে অবশ্য ডিএনও উইল কল অল দ্য এইচও এল এস অর আই এনও অ্যাট দ্য সিঙ্গেল প্লেস ইন এ ক্যাম্প টু পারফর্ম দ্য বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন সিএসি ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার অ্যান্ড সিএসি ভিএলই উইল অলসো অ্যাটেন্ড দ্য ক্যাম্প উইল ল্যাপটপ বায়োমেট্রিক ডিভাইস আই রিকোয়ার্ড সিএসি ভিএলই উইল ইউজ দ্য এনএসপি বিএইউ অ্যাপ্লিকেশন টু অথেন্টিকেশন দ্য ইউজার তো বন্ধুরা যে সমস্ত ভিএলি বন্ধুরা আপনারা রয়েছেন প্রত্যেকেই কিন্তু সেই যে স্কুল বা কলেজ সেই এক জায়গাতেই কিন্তু সেই আপনাদের বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনটি হবে এবং অথেন্টিকেশন করার সময় যে সমস্ত বিষয়গুলো ঠিক থাকতে হবে এবং যে সমস্ত বিষয়গুলো আপনাদেরকে নিয়ে যেতে হবে তার সমস্ত ডিটেলসটা আমরা অবশ্যই একবার দেখে নেব ডেটা অফ ডিএনও এইচও এল আর আইএনও শুড বি কারেক্টেড অ্যান্ড আপডেট অন ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল অর্থাৎ এখানে ডিস্ট্রিক্ট যে নোডুল অফিসার রয়েছে স্কুলের যে নুডুল অফিসার রয়েছে ঠিক আছে এছাড়াও হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট যিনি রয়েছেন অবশ্যই কিন্তু ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালে আপডেট থাকতে হবে এবং ইউজার মাস্ট হ্যাভ আধার নাম্বার উইথ হিম হার উইল পারফর্মিং দ্য অথেন্টিকেশন অথেন্টিকেশন করার সময় অবশ্যই কিন্তু আধার নাম্বার ওনাদেরকে আনতে হবে শুধুমাত্র আধার নাম্বারের সাথে সাথে ওনাদের যে ইউজার মাস্ট নো হিম হার এনএসপি লগ ইন আইডি অর্থাৎ এনএসপি অর্থাৎ ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের যে লগ ইন আইডি বা ইউজার আইডি রয়েছে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে বোথ এইচওআই অর্থাৎ হেড অফ ইনস্টিটিউট আইএনও অর্থাৎ ইনস্টিটিউট এর যে নুডুল অফিসার রয়েছে শুড বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্যাম্প অবশ্যই কিন্তু ওনাদের অবশ্যই ক্যাম্পে প্রেজেন্ট থাকতে হবে অবশ্যই এই সমস্ত ডিটেলসগুলো অবশ্যই আমরা রিচেক করে নেব অর্থাৎ সমস্ত বিষয়গুলো জেনে নেওয়ার পরে আমরা লগ ইন উইথ ডিজিটাল সার পোর্টালে আমরা চলে আসবো এবং এ ধরনের ভিএলির যে ড্যাশবোর্ড রয়েছে সেই ড্যাশবোর্ডে আমরা চলে আসবো এখানে আমরা একটা অথেন্টিকেশন প্রসেস দেখাবো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই কিন্তু একই রকম অথেন্টিকেশন প্রসেস রয়েছে ফার্স্ট যেটা রয়েছে আমরা ভিএলি ড্যাশবোর্ডে চলে আসবো এখানে ওয়েলকাম ভিএলি দেন এখানে হোম রয়েছে ড্যাশবোর্ড রয়েছে এবং অথেন্টিকেশন দেন আপনারা অথেন্টিকেশনে ক্লিক করে দেবেন অথেন্টিকেশনে ক্লিক করার পরে হেড অফ ইনস্টিটিউটের যে অথেন্টিকেশন এটা আপনাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে তারপরে ইনস্টিটিউটের যে নুডুল অফিসার রয়েছে ওনার অথেন্টিকেশন আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে এটুকুটা করার পরে ডিস্ট্রিক্ট নুডুল যে অফিসার রয়েছে ওনার অথেন্টিকেশন করার পরে আপনারা স্টুডেন্টদের অথেন্টিকেশন কমপ্লিট করতে পারবেন তো প্রত্যেকটা অথেন
ফার্স্ট যে কাজগুলো আমরা করব এখানে আপনাদের অর্থাৎ এখানে ফার্স্ট আমরা ডিস্ট্রিক্ট নুডল অফিসারের যে অথেন্টিকেশন এইটা আমরা দেখে নিচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে আপনারা স্টুডেন্টদের অথেন্টিকেশন ঠিক একই রকম প্রসেসেই কমপ্লিট করতে পারবেন এখানে এনএসপির যে লগ ইন আইডি রয়েছে সেই লগ ইন আইডি এন্টার করতে হবে এনএসপির লগ ইন আইডি এন্টার করার পরে এখানে আধার নাম্বার ওনার যে আধার নাম্বার রয়েছে বা স্টুডেন্টের আধার নাম্বার আপনারা দিয়ে দেবেন যদি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হয় স্টুডেন্টদের যে এনএসপি লগ ইন আইডি সেটা দেবেন এবং স্টুডেন্টদের আধার নাম্বার আপনারা দিয়ে দেবেন দেন এখানে যে কারেন্ট লোকেশন সেটা অটোমেটিকভাবে বা আপনারা এখানে দিয়ে দেবেন দেন এখানে অ্যাপ্লিকেশান যে মুট রয়েছে এখানে দু ধরনের মুট রয়েছে একটা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট একটা হচ্ছে আইরিস তো যাদের ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে প্রথম অপশানটা আপনারা চুজ করবেন আর যাদের আইরিস রয়েছে আপনারা অবশ্যই দ্বিতীয় অপশান চুজ করতে পারেন এইটুকুটা কমপ্লিট করার পরে এখানে যে ক্যাপচা রয়েছে সেই ক্যাপচা অবশ্যই আপনাকে দেখে দেখে ফিল করতে হবে দেন এখানে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন যেগুলো রয়েছে অবশ্যই আপনারা এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেবেন অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়ার পরে এখানে সাবমিট বলে একটা অপশান পাবেন দেন আপনারা সাবমিটে ক্লিক করে দেবেন সাবমিটে ক্লিক করা মাত্র এই ধরনের পেজ আপনাদের সামনে চলে আসবে অন দ্য নেক্সট স্ক্রিন ক্লিক দ্য লাইভ পিকচার অফ দ্য ডিএনও অ্যান্ড ক্লিক অন সাবমিট বাটন এখানে যে কাজটা করতে হবে যে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে হলে স্টুডেন্টের লাইভ পিকচার আমরা নেব যদি ডিস্ট্রিক্ট নুডল অফিসারের ক্ষেত্রে হয় তো আমরা ডিস্ট্রিক্ট নুডল অফিসারের যে লাইভ পিকচার সেটা নেব দেন এখানে লাইভ পিকচার নেওয়ার পরে এখানে ক্যাপচা ফটোতে আমরা ক্লিক করে দেবো এটুকুটা করার পরে আমাদের সাবমিটে ক্লিক করতে হবে সাবমিটে ক্লিক করার পরেই কিন্তু পরের পেজে আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে রয়েছে এই ধরনের পেজ আপনাদের ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যাওয়া হবে এখানে ডিএনও উইল ভেরিফাই অল দ্য ডিটেলস উইচ ইজ কামিং ফ্রম দ্য এনএসপি ডেটাবেস আফটার দ্যাট ক্লিক অন কনসার্ন বক্স অ্যান্ড কন্টিনিউ উইথ ভেরিফাই আধার দেন আমরা এখানে সমস্ত স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের সমস্ত ডেটা যেটা রয়েছে আমাদের এনএসপি পোর্টালে ঠিক আছে সেই সমস্ত কিছু আমরা ভেরিফাই করে নেব ভেরিফাই করে নেওয়ার পরে এখানে যে বক্স রয়েছে এখানে চেক বক্সে চেক চেক করে দেবো ঠিক আছে এটুকুটা করার পরে আমরা ভেরিফাই যে আধার রয়েছে সেই ভেরিফাই আধারে ক্লিক করে দেবো স্টেপে যদি এনএসপির পোর্টালের সমস্ত ডেটা সঠিক থাকে আমরা পরবর্তী নেক্সট পেজে চলে আসবো অ্যাপটার ক্লিকিং অন ভেরিফাই আধার বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন পেজ উইল অ্যাপেয়ার ক্লিক দ্য কনসার্ন বক্স অ্যান্ড প্রসিড উইথ বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন পরবর্তী স্টেপে আমরা এখানে যে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে ঠিক আছে এটাতে আমরা চেক বক্সে চেক করে দেওয়ার পরে এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা চুজ করবো ক্যাপচাতে আমরা ক্লিক করে দেবো স্টার্ট ক্যাপচাটি ক্লিক করা মাত্র বায়োমেট্রিকের যে লাইট সেটা চলে যাবে এবং অবশ্যই আমরা সেখান থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথেন্টিকেশন করে নেবো ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথেন্টিকেশন করার পরে পরবর্তী যে পেজ রয়েছে সেই স্টেপে অথেন্টিকেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে আফটার সাকসেসফুল অথেন্টিকেশন ভ্যারিফিকেশন সাকসেসফুল মেসেজ উইল পোপ আপ উইথ অল দ্য রিকোয়ার্ড ডিটেলস অফ দ্য ডিএনও অলসো দ্য ভ্যারিফিকেশন সাকসেসফুল এস এম এস উইল বি সেন্ট টু ডিএনও অন আধার রেজিস্টেড মোবাইল নাম্বার তো ডিএনের ক্ষেত্রে ডিএনের যে আধার রেজিস্টেড মোবাইল নাম্বার রয়েছে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট নুরুল অফিসারের যে আধার রেজিস্টেড মোবাইল নাম্বার রয়েছে সেখানে নোটিফিকেশন বা এস এম এস সেন্ড করে দেওয়া হবে সাকসেসফুলে যদি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হয় স্টুডেন্টদের যে আধার রেজিস্টেড মোবাইল নাম্বার রয়েছে সেখানে এস এম এস সেন্ড করে দেওয়া হবে তো এই ধরনের সাকসেসফুলের মেসেজ বা এটি নোটিফিকেশন এখানে চলে আসবে দেন আমরা এখানে পরবর্তী যে পেজ রয়েছে আমরা রিসিপ্টে চলে আসবো এই ধরনের একটি রিসিপ্ট আপনাদের জেনারেট হয়ে যাবে রিসিপ্ট উইল জেনারেটেড অ্যান্ড এস উইল বি সেন্ড আপন সাকসেসফুল ভ্যারিফিকেশন সাকসেসফুল ভ্যারিফিকেশন হওয়ার পরেই কিন্তু যদি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে হয় স্টুডেন্টদের যে রেজিস্ট্রেড মোবাইল নাম্বার রয়েছে সেখানে এস এম এস ওনাদের চলে আসবে এবং যদি নুডুল অফিসারের ক্ষেত্র হয় বা ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্র হয় সেখানেও কিন্তু এস এম এস সেন্ড করে দেওয়া হবে তো এখানে ফার্স্ট আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে আমরা একই রকম প্রসেস রয়েছে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেও একই প্রসেস রয়েছে এই রিসিপ্টটা অবশ্যই প্রিন্ট আউট দিতে হবে এবং প্রত্যেকটা অথেন্টিকেশনের ক্ষেত্রে তিরিশ টাকার কমিশন রয়েছে এবং এখানে ফার্স্ট স্টেপ রয়েছে আমরা ডিস্ট্রিক্ট নুডুল অফিসারের ভেরিফিকেশন করব হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউটের করব এবং পরবর্তী স্টেপে হেড অফ দ্য অর্থাৎ স্কুলের যে নুডুল অফিসার রয়েছে ওনার করব পরবর্তী স্টেপে আমরা চার নাম্বার স্টেপে স্টুডেন্টদের করব এবং এভাবে কিন্তু সমস্ত ধরনের অথেন্টিকেশনগুলো আপনারা এবার আস্তে আস্তে স্টুডেন্টদের করতে থাকবেন অর্থাৎ একই রকম প্রসেসে এই ধরনের পেজ আপনাদের সামনে চলে আসবে এবং এই রিসিপ্টটা অবশ্যই কিন্তু আপনারা জেনারেট করে দিয়ে দেবেন তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে এটুকুই পরবর্তী বা নতুন আপডেট যদি আসে অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব তো ততক্ষণে বন্ধুরা প্রত্যেকেই সুস্থ এবং ভালো থাকবেন